എന്താ അളിയ ഇതൊക്കെ ാണ് ബുദ്ധി വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമുതിട്ട് കാര്യമില്ല അയാളുടെ കയ്യാളുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ശൗര്യം കൂടും ഇവിടെ നിറങ്ങിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവും തൽക്കാലം നീതിന്റെ ഏട്ടനോടൊപ്പം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാനാണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ തമ്പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീട് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുത്തുന്ന് കരുതി ഈ വീട് തമ്പിസാന്റെ പേരിലാകാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല അതിന് നമ്മള് തീരാധാരം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം അയാളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം സംഘടിപ്പിച്ച് ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും തൽക്കാലം ബഹളത്തിൽ നിൽക്കാതെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഡ്രസ് എടുത്ത് പാക്ക് പിന്നെ വല്യളിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നിൽക്കുന്നതിന് എന്തായാലും ജയന്തി അറിയും അമ്മയും അച്ഛനെയും കാണണമെന്നും പറഞ്ഞേ ഒന്നും അറിയാത്തവർ അവൾ അങ്ങോട്ട് വരും അതുറപ്പാ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു കാര്യം നീ അവരോട് പറയണം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മോളെ ഇതൊന്നും അറിയിക്കരുതെന്നു എത്രയൊക്കെ മറയ്ക്കാൻ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ മോളി വിവരം അറിയാതിരിക്കൂ അറിയാനിടവരുത്തരുത് മോളറിഞ്ഞ പിന്നെ നീ എന്നെ ജീവനോടെ കാണത്തില്ല ഓർത്തു മറ്റുള്ളവരെ കുത്തു നോക്കാനും അവരോട് വേദന കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും വേണ്ടി പരക്കം പഞ്ച് നടക്കുന്നവളാ നിന്നെ അനന്തരവള് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കണ്ണീരുമായിട്ട് പടിയിറങ്ങരുത് കണ്ണ് തുടച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വേഗം വാ ഇത്രയും കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അളിയിന് നേരത്തെ എന്നോട് പറയായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ വലിയളിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കടബാധ്യത തീർക്കാനുള്ള കാശുണ്ടോ അതില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു അവധി വാങ്ങിക്കായിരുന്നല്ലോ അവധിയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കിയാ വലിയളിയാ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിപ്പിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാനവിടെ കൈ നിന്ന് കൈനീട്ട് വാങ്ങിയ കാശ അതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞ അവധിക്ക് മുമ്പ് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയാ വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ വിചാരിച്ച ഓരോ സമയത്ത് തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെന്റെ തെറ്റ അല്ല ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ എന്ത് നല്ല കാര്യത്തിനാണ് വാങ്ങിയത് ബിസിനസ്സിനാണോ ഒന്നും രണ്ട് ലക്ഷമൊന്നും അല്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ അളിയന്റെ പ്ലാൻ ഞാനിത് എങ്ങനെയും തിരിച്ചറിയിക്കും അതുവരെ വല്യളിയും സാവിത്രി ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടത്തണം അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാ ഞാനും കൂടെ നിന്നോളാം അതിന് കടത്തിണ്ണയിലാണെങ്കിലും ശരി 
നിങ്ങളോടൊപ്പമേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ സാവിത്രി വാശി കാണിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് പറയുന്നതിനനുസരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പ്ലാനുകളുണ്ട് ഈ വീട് അങ്ങനെയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയില്ല ഞാൻ നീ തൽക്കാലം വല്യളിന്റെ കൂടെ പോ ഇനി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട ഇറങ്ങാം ചതിച്ചും പിടിച്ചു കുറച്ച് നേടിയതല്ല ഈ വീടും പൊരിടും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാ ഇത് കൈവിട്ടു പോവാൻ അവരുടെ ആത്മാവ് സമ്മതിക്കില്ല നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ നീ എനിക്ക് അറിയരുത് എനിക്ക് ശങ്കറിനോട് സഹതാവുണ്ട് പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാം ബിസിനസ് കാര്യത്തില് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതില് ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവും അപ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യം എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൂടി തരാം തമ്പി മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടു ആരും പറയരുതല്ലോ അതിനുള്ളിൽ എന്റെ പണം തിരികെ തരാൻ പറ്റാതെ വന്ന അതായത് എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ വീട് എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരണം എന്തു പറയുന്നു ആയിക്കോട്ടെ മഹേന്ദ്ര ഇവര് പോയ ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു താഴിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയരെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ വിട്ടോ ശരി തന്നെ സാറേ ആ കേൾക്കും പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട ശങ്കര ഒരാഴ്ച ഈശ്വരൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല സാവിത്രി ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് ഈശ്വരൻ തുണയുണ്ടാവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ അളിയനോടൊപ്പം വെക്കോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോ അതിനെ കുറച്ച് ഓർത്ത് നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട ചില ഇല്ല എന്താ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയണം അളിയൻ തൽക്കാലം വീട്ടിലേക്ക് വാ എന്ത് വേണോ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം അത് ശരിയാവില്ല വലിയ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ പറ്റൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെ തന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇനിയൊന്നും സമയം കളയണ്ട നെയ്യാറ്റിങ്കര വരെ എത്തേണ്ടതല്ലേ ചെല്ലളിയാ 
സാവിത്രിയും കൊണ്ട് പോവാൻ നോക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം വാ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായല്ലേ എന്നും എന്റെ മുമ്പിൽ കത്തിക്കേറി നീയാ ജയിക്കാറ് ഞാൻ തോറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കും വേണ്ട ഒരു ജയം ഇന്ന് മുതല് നീ നിന്റെ കുടുംബവും തോറ്റു തുടങ്ങുക ഇത് കണ്ടോ നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛനെ അമ്മായിയമ്മയെ ഇറക്കിവിട്ട് വീട് പൂട്ടി താക്കോൽ ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു ഇനി നിനക്കും സമാധാനം കാണില്ല നിന്റെ പെണ്ണും പുള്ളിക്കും സമാധാനം കാണില്ല എന്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ മോൾക്കും സമാധാനം കിട്ടില്ല സാന്ത്വനം കുടുംബത്തിലെ ആർക്കും ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണം കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കയാളെ മിക്കവാറും ഇന്ന് രാത്രി ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിന് തലവയ്ക്കോ പൊട്ടക്കിണറ്റ് ചാടിയോ അവസാനിക്കോ അങ്ങേര് അപ്പൊ പോട്ടെ തമ്പി സാറേ അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മായി അച്ഛനെ അമ്മായിയമ്മയും പടിയിറക്കി വിട്ടിട്ട് ആ വീട് സ്വന്തമാക്കാന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ശങ്കരമ്മാമയെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ അമ്മാമയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ അടിയിലും പൊട്ട കിണറ്റിലൊന്നും അവസാനിക്കില്ല ആ ജീവിതം നീ ആണാണെങ്കിൽ ആ വീട് തിരിച്ചു പിടിച്ച് കാണിക്കണം കാണട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ ചങ്കൂറ്റം സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ 
അഞ്ജുനെ വിളിച്ച് നമ്പർ ചോദിച്ചാലോ പക്ഷെ അവളോട് എന്തു പറയും എന്തിനാ ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ഉത്തരം പറയും അവൾ ഏതായാലും ഇതൊന്നും അറിയണ്ട വിവരം അറിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാ അമ്മാമ്മയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്ക ദേവിച്ചു വെക്കുന്ന മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും പിന്നെ ശിവേട്ടും പറയാറുള്ള പുളിച്ചമന്തിയും അച്ഛന് വല്യ ഇഷ്ടാ ഇടയ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അമ്മയോട് പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അസൂയ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എന്ന് വെച്ചാ വീട്ടിൽ എന്റെ അച്ഛന് വല്യ ഇഷ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിന്റെ രുചിക്കൂട്ടൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ അമ്മ തന്നെയാ എങ്കിലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ പറയും എന്റെ ദേവൂട്ടി മോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായില്ലല്ലോ സുഭദ്രേന്ന് അച്ഛൻ ദേവൂട്ടി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അച്ഛൻ മാത്രമേ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ അച്ഛൻ പോയതോടെ ആ വിളി നിന്നു അല്ലെങ്കിലും അച്ഛന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പെൺമക്കളോടായിരിക്കും പെൺമക്കൾക്ക് അച്ഛനോടും അല്ലെ ദേവിച്ചേ പൊതുവെ അങ്ങനെയാ അപ്പോലും അവളുടെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നൂറും നാവാ ആരൊക്കെ അവളുടെ ഡാഡിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും അവൾക്ക് സഹിക്കില്ല പാവം അതുകൊണ്ട് അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയ വിവരം ഡാഡി അറിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് അവളുടെ ഡാഡി വിവരം അറിഞ്ഞ എല്ലാ ദേഷ്യവും മറന്ന് ഓടി വരൂന്ന് അവള് വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നുന്നത് വിവരം അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പുവിനോടായിരുന്നു സ്നേഹം എന്നല്ലേ അവളുടെ മമ്മി പറഞ്ഞത് ആ അതെ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് അവളുടെ ഡാഡിയെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് അപ്പു ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനും ബാലേട്ടനും കൂടി അവളുടെ ഡാഡിയെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് സത്യാണ് ദേവിച്ചി തൽക്കാലം ഈ കാര്യം അപ്പുവിനോട് പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയ അത് അവൾക്ക് വിഷമാവും ആ വിഷമം അവൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട അയാളുടെ പ്രതികരണം എന്താന്ന് അറിയട്ടെ എന്നിട്ട് മതി അവളോട് പറയുന്നത് ഏ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് നന്നായി പാവം അപ്പുവിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ വിഷമം തോന്നുക പുള്ളിക്കാരനാ ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാതെ ഫോൺ എടുക്കടി ഹലോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പറോ എന്തിനാ അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അത് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ ഒരാൾ എന്നോട് അമ്മാമ്മയുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ നമ്പർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കാം കട്ട് ചെയ്യാണേ അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആര് ചോദിച്ചു അത്ര അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനാന്ന് ഇപ്പഴെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛന്റെ നമ്പർ ചോദിക്കാൻ അവന് തോന്നിയല്ലോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ശിവന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ ആ അതുണ്ട് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ ശിവന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അച്ഛന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് കാണില്ല നമ്പർ അയച്ചോ ആ അയച്ചു എന്തായാലും ശിവൻ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് നിനക്കാം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ആരോടെ വിവരം തരക്കുക എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ടില്ല ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചില് പറഞ്ഞേനെ എങ്ങോട്ടാവും പോയിട്ടുണ്ടാവോ ഈശ്വര ഇനി എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്തായാലും നോക്കാം ക്ഷേത്രത്തെ ചില വഴിപാടുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാ ചെറിയ ക്ഷീണം തോന്നി അതുകൊണ്ടൊന്ന് കിടന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മാമേനെ അന്യനായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അതെന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല കടയിൽ വന്ന അമ്മാമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിച്ചു പോയപ്പോ
ഞാൻ പിന്നാലെ വന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോന്ന് അപ്പോഴും ആ മാമി ഇതുപോലെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോടൊരു ദുരഭിമാനം ആരോടൊന്നും പറയാതെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇനി എന്തിനാ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് 